بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلاب الاعزاء شلون صحتكم يا رب تكونوا بخير وسلامة انا دكتور محمد زهر المرعب استاذ مادة وراثة بشرية بداية احب اهنيكم على نجاحكم من المرحلة الثالثة يا رب عام دراسي جديد يكون عليكم واتمنى يكون موفقية والنجاح الدائم بداية راح نكون اليوم عددنا المحاضرة الاولى ان شاء الله من المنهج المخصص لهذه المادة محاضرتنا بعنوانها حتكون Cell Cycle and Mitosis تعريف بسيط للمادة أو Cell Cycle أو الدورة الخلوية نريد أن نعرف أن أنه The Sequence of Event Cell Division DNA Replication and Cell Growth by which a cell duplicate its genome هي الأحداث المتسلسلة لانقسام الخلية وتضاعف الـ DNA إلى حين مضاعفة الجينوم الخلوي. Eventually divided into two daughter cells لحد ما تكون لنا خليتين بنوية. هذا كل العمليات نسميها الـ Cell Cycle. عندنا السيل سايكل تنقسم لنا إلى تو مين فيسز إلى طورين أساسيين الطور الأكبر والأعم اللي هو الانترفيس والطور الثاني اللي هو الميتوسيس فيس عندنا بالانترفيس راح يشغلنا حوالي خمسة وتسعين بالمية من الفترة المخصصة الكلية للانقسام واللي تبلغ حوالي 24 ساعة بينما عندنا الانفيس او الميتوسيس فيس يشغل لنا حوالي 5% فقط من الانقسام او فترة الانقسام اللي هي حوالي ساعة واحدة اما بالنسبة لل انترفيس فنقدر نقسم الى الج1 والاس والج2 اما في بعض الخلايا اللي تنقسم خلال طول حياتها مرة واحدة فقط فالخلية اللي بعد ما تنقسم راح تمر لنا بمرحلة يسموها الج0 اما بالنسبة للميتوسيس او الانفيس فعندنا اربع مراحل اللي هي البروفيس والميتافيس والانافيس اخيرا التلوفيس بعد نتكمل هاي المراحل الأربعة راح تمر لنا مرحلة انقسام سيتوبلازمي نسميه السيتوكينيسيس أما هاي المراحل الأربعة فيسموها الكينيتوكينيسيس وراح ناخذها بالتفصيل إن شاء الله أعيدكم السلايد هذا عندنا الانترفيس يشملنا حوالي خمسة وتسعين بالمية من كل الدورة الخلوية يشغلنا حوالي أربعة وعشرين ساعة تقريبا أما بالنسبة للأنفيس فهو يشغلنا خمسة بالمية فقط واللي هو بحوالي ساعة واحدة الانترفيس represent the phase between two successive unphase فالانترفيس هنا راح يكون هو عبارة عن فترة بين انقسامين خلويين ناجحين It's significant to note that the 24 hour every daughter cell cycle duration of cell cycle of a human cell زي ما قلت لكم موجود حوالي 24 ساعة كمعدل أما cell division اللي هو الانفيس راح يشغلنا حوالي ساعة واحدة. The interface lasts more than 95% of the duration of cell cycle. The interface starts with a nuclear division corresponding to the separation of the daughter chromosome. اللي قلت لكم عليه يسموه الكاريوكينيسيس هو الانقسام الخيطي او انقسام المادة النووية بينما the ends with division of cytoplasm نصح للسيتوكينيسيس او انقسام السيتوبلازمي. The interface through 
called the resting face الاسم الثاني للانترفيس اللي هو يسموه طور الراحة ليش سمينا طور الراحة؟ لأن الخلية به ما راح تنقسم هذا مطلع مهم بس نجي على الفيسز of cell cycle بصورة عامة قلنا راح نقسمها إلى G1 و S اللي هو synthesis and gap 2 ما خلينا ال gap 0 وياهن ليش؟ لأن مو كل الخلايا تمر بهذا الطور قلنا فقط الخلايا اللي تنقسم مرة واحدة بخلال حياتها مثل ليش؟ مثل الخلية القلبية وراح ناخذها تبعا هسه طلاب نجي على المراحل الأولى من الميتوسيس اللي هي النبروفيس أو طور ابتدائي النبروفيس راح يجي بعد ال S و G2 بالسيل سايكل أهم الأحداث اللي تكون به هو تكاثف المادة النووية وتكوين الكروموسومات نشوء خيوط المغزى من السنتريول وكذلك اختفاء بعض الأضيات الحلوية أو الخلوية المهمة مثل الكولجي كومبلكس Endoplasmic reticulum كذلك النوكليوس أما الطور الثاني فهو الميتافيس أو الطور الاستوائي لاحظ أنه الكروموسومات راح تكون متكاثفة ومترتبة على خط استواء الخلية أو ما يتعب الميتافيس بليت تكون جدا واضحة وهذا يعني هو الطور المناسب لدراسة الكروموسومات لأنها يعني حتكون جدا واضحة متكاثفة ويمكن مشاهدتها من خلال المجهر الإلكتروني أهم الأحداث اللي تكون هنا عندنا خيوط المغزى ترتبط بالكينيتوكور موجود بالسنتروميير هنا نشوء انفصال الكروماتيدات الشقيقة وتوجهها إلى أقطاب الخلية الطور الثالث هو الطور الانفصال الأول أنا فيس نلاحظ أنه انفصال الكروماتيدات الشقيقة عن بعضها وهجرتها إلى أقطاب الخلية أهم الأحداث التي تحدث هنا هي انفصال السوتروميرات انقسامها عن بعض في كل كروماتيد شقيق يكون كروماتيدات بنوية وكذلك الكروماتيد تتحرك إلى أبسط البول أي إلى الأخطاب المتعاكسة أما الطور الأخير فهو التلوميرس الطور النهائي في هذه المرحلة راح يكون عندنا هي المرحلة الأخيرة من الميتوسيس أهم الأحداث اللي تحدث بها أنه الكروموسومات راح تتجمع وتنفصل بأطراف الخليتين البنويتين عندنا راح تختفي من خيوط المغزى تدريجيا راح نلاحظ نشوء أو تكون الغلاف النووي حول كل مجموعة كروموسومية إعادة ظهور الأضيات من مثل النوكليوس والكوجي كومبلكس والإندوبلازميك ريتوكيولا طبعا طلاب كل ما سبق هو كان يحكي على السيتوكاينيسيس اللي هو الانقسام عفوا كاريوكاينيسيس اللي هو الانقسام النووي المراحل اللي تتعرف تبع الكاريوكاينيسيس هو السيتوكاينيسيس هو الانقسام السيتوبلازمي يجي اخذ الانقسام السيتوبلازمي على شكل تخصص في السيتوبلازم يزداد هذا التخصص نموا من حد ما تلتقي مع بعضها يقسم الخلية الأم إلى خليتين بنويتين كل خلية تحتوي على نفس المجموعة الكروموسومية والعضيات كذلك بعض العضيات مثل الميتوكوندريا راح تتوزع ما بين الخليتين البنويتين الناشئتين
come to M phase, which includes mitosis and cytokinesis. Mitosis is the process by which sister chromatids are split up equally between the two new daughter nuclei, so that each new cell can have an identical and complete version of the genome. Cytokinesis is the division of the cytoplasm. Before we describe what happens during mitosis, it is important to define the mitotic spindle and centrosomes. The mitotic spindle is what eukaryotes use to separate chromosomes into two new daughter cells. It is a bipolar array of microtubules that pulls sister chromatids apart. These microtubules have minus ends focused at the spindle poles and plus ends that radiate outwards. Microtubules are composed of tubulin subunits, which can get added or removed from the plus end of the microtubule, making it grow or shrink. There are three types of microtubules in the mitotic spindle. Interpolar microtubules are those whose plus ends interact with the plus ends of interpolar microtubules originating from the opposite spindle pole. Astral microtubules radiate outward from the poles to contact the cell cortex. Their job is to position the spindle in the cell. Finally, there are the kinetochore microtubules, whose positive ends are attached to sister chromatid pairs at kinetochores. Kinetochores are large protein structures located at the centromere of each sister chromatid. The kinetochores are built on the heterochromatin that forms at the centromeric region of the chromosome. The kinetochores allow the plus ends of kinetochore microtubules to be embedded in special attachment sites in the kinetochore. An animal cell kinetochore can have 10 to 40 of these attachment sites. The attachment sites contain a protein collar that secures the microtubule but still allows the addition or removal of tubulin subunits to its end. Kinetochores allow kinetochore microtubules to attach correctly to sister chromatids. How? Well, if there is an imbalance in microtubule attachment, such as if two microtubules from opposite spindle poles attach to the same sister chromatid, the attachment is unstable. However, the correct attachment gets locked in place. In animal cells, at each spindle pole, there is a single centrosome, which consists of two centrioles oriented perpendicular to one another, surrounded by the paracentriolar matrix. The paracentriolar matrix nucleates a radial array of microtubules, whose negative ends are associated with the centrosome. Like the genome, the centrosome must be duplicated exactly one time prior to mitosis. An incorrect number of centrosomes would result in errors in spindle assembly and chromosome segregation. This duplication occurs at the start of S phase. Finally, we come to mitosis, the division of identical genomic information between the two nuclei. Mitosis has five stages, <coughs> prophase, prometaphase, metaphase, anaphase, and telophase. During prophase, chromosomes condense within the nucleus, with each chromosome consisting of two linked sister chromatids. Outside the nucleus, the mitotic spindle assembles between two centrosomes. Next, we have prometaphase, which begins when the nuclear envelope breaks down. This means that chromosomes can now attach to spindle microtubules. This occurs via kinetochores and results in the movement of the chromosomes. Metaphase involves the alignment of chromosomes along the equator of the spindle, with microtubules attaching sister chromatids to opposite poles of the spindle. Anaphase involves the synchronized separation of sister chromatids to form two daughter chromosomes, which are pulled towards the spindle poles. During this process, not only do the kinetochore microtubules shorten, but the spindle poles also move apart. Telophase is the last stage of mitosis. At this point, the two sets of daughter chromosomes arrive at the spindle poles and decondense. The formation of the two nuclei, which occurs when a nuclear envelope assembles around the two genomes, means that mitosis is over. Cytokinesis, which is the division of the cytoplasm, occurs during mitosis. In animal cells, it begins in anaphase and ends in telophase.